المنتدى العرب الالماني الثالث للبيئه والطاقه. نشكركم جميعا باسمي وباسم المنظمه العربيه الاولى والمتوسطيه للتعاون الاقتصادي وباسم جميع المنظمين والشركاء بحضوركم ونتشرف بحضوركم في هذا المنتدى الثالث للبيئه والطاقه. ساكون ساعطي بس كلمه واجبه ومختصره وسأرحب بسادة الوزراء وسأرحب بجميع الحضور بجميع المشاركين والسبيكرز كذلك so, uh, let me uh, first uh, نبدأ بترحيب uh, بالسيد الدكتور حازم الناصر مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال ومعالي وزير المياه والري السيد رائد أبو الصعود شكرا على قبول الدعوة معالي وزير الصناعة والنمو المهندس طارق الحمولي شكرا على قبول دعوتنا سعادة سفيرة دولة ألمانيا الفيدرالية خاو بريجيتا ديفتا إبرنا سعادة عين الدكتور طلال أبو غزالة عن منظمة طلال أبو غزالة السيدة رئيس الأمم وعضو البرلمان الألماني السابقة السيدة المحترمة جابرييلا جونابير رئيس مجلس إدارة غرفة إدارة عمان السيد المحترم خليل الحاج توفيق. سأعطي الكلمة أولا إلى السيد المحترم رئيس مجلس إدارة غرفة إدارة عمان السيد خليل الحاج توفيق. أجمعين مع الدكتور حازم ناصر المحترم مندوب صاحب السمو الملكي أمير حسن بن طلال المعظم. سعادة السيدة برجيتا سيفكر إبرلي سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة الأردنية الهاشمية. سعادة السيدة جابرييلا جرونبير رئيسة المنظمة العربية الأرم الوسطية للتعاون الاقتصادي سعادة الدكتور العين طلال الغزالة رئيس مجموعة طلال الغزالة أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني هي كلمة ترحيبية لأنه احنا المستضيفين وليس خبير بالطاقة ولا بالمياه ولا يحق لي الحديث في هذا الموضوع في وجود الخبراء لكن نتشرف في برج عمان ان نستضيف المنتدى الالماني العربي الثالث للطاقه والبيئه برعايه صاحب السمو الملكي الامير حسن بن طلال المعظم حفظه الله ورعاه. وهذا المنتدى ياتي في وقت بصراحه يعاني الاردن منه من تحديات جسام خاصه وهو يعد ثالث افقر دوله في العالم من حيث مصادر المياه وخاصه تحديات زادت بعد اللجوء السوري الاخير. وحيث يستضيف الاردن اكثر من مليون وثلاثمئة الف شقيق سوري لاجئ في الاردن. التحدي الاكبر الاخر للاردن خاصه للقطاع الاقتصادي هو الطاقه. واليوم هو تحدي لصناعتنا الوطنيه اللي بتواجه صعوبات في المنافسه مع دول الجوار خاصه دول الخليج. تحديات كبيره يواجهها الاردن، نتمنى للمشاركين في هذا المنتدى والخبراء التوفيق وان نستفيد من خبراتهم وتوصياتهم لمساعده الاردن بدايه في ايجاد الحلول لازمه المياه وايضا ازمه الطاقه والبيئه وايضا للدول العربيه والمنطقه. آه لن اطيل عليكم آه نتشرف مره اخرى في غرفه عمان بان نستضيف هذه الاقامات والخبرات وجمعيه ايما وساعات السفيره وكل الحضور وبانتظار توصياتكم وغرفة عمان دائما ابوابها مفتوحة لكل الاشقاء العرب والاصدقاء وانا هو يجب ان اسجل شكر لجمهورية المانيا الاتحادية بصراحة لما تقدم للاردن من دعم ومساعدات خاصة بموضوع الطاقة والبيئة وهي من الدول التي سجلت احترامها لانها تعمل للانسانية وبعيدا عن السياسة و يعني لم تجلب المنطقة ألمانيا أي ويلات فهذا سجل لها شكرا لحسن استماعكم وأهلا وسهلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة بغيتا Thank you so much. Your Excellency Khalil Al Haj Tafik, President of the Amman Chamber of Commerce. Your Excellency Hazem al Nasser representing His Royal Highness uh, Prince Hassan, ministers, Zerfa Erdogan and Your Excellency Dr. Talal Abu Ghazali, 
Excellencies, the representatives of the companies and think tanks, esteemed guests. A warm welcome to all of those who come from Germany as well as to our esteemed partners in Amman. I am pleased and honored to speak to you during the opening session of this conference today, and I would like to thank the members of the Euro Mediterranean Association as well as our colleagues here at the Amman Chamber of Commerce for organizing this important event. We all know that the energy, water transport, water, transport and environmental sectors are challenges for countries in the region and especially for the Hashemite Kingdom of Jordan. Jordan is one of the most water scarce countries in the world and has been facing an increasing pressure on its scarce resources due to the growing population in the context of the refugee crisis as well as due to the consequences of climate change. The Jordanian environment has been severely affected, especially in recent years, due to population growth, increased quantities of solid waste and emissions. And finally, the lack of effective and user-friendly public transport systems in Jordan means that many Jordanians face obstacles to access employment, as well as numerous safety and health threats in the cities. The German and Jordanian governments are already cooperating in the areas that will be discussed today, and we would be happy to see more enterprise cooperation as a result of today and the following day's excursions. German development cooperation implemented through BGR, GIZ, and KFW Development Bank has been engaged in Jordan for a long time, particularly in the water sector. In light of the mounting gap between water supply and demand, we support the government in the protection as well as in the sustainable management of Jordanians or Jordan's water resources. In our cooperation in the water sector, we constantly face challenges related to the water energy nexus. Let me highlight one example. Due to Jordan's topography with high elevations and distances of up to 300 kilometers from water supply to demand centers, Jordan's water sector is the country's major electricity consumer. As electricity generation in Jordan is almost entirely based on imported fossil fuels, managing water supply and demand more energy efficiently will directly result in decreasing energy demand, CO2 emissions, and costs. Therefore, based on German-Jordanian cooperation projects, energy-efficient pumping stations have been installed which reduce the energy consumption by one-third. This is only one example of this nexus. And this brings me back to today's conference. In the sessions to come, success stories of industrial enterprises which have already utilized renewable energy and energy efficiency technologies or innovative water solutions will be presented. I would like to close by wishing you fruitful deliberations on and around inspiring water, energy, transport and environmental solutions for sustainable development and the achievement of the Agenda 2013. Thank you so much. His Excellency Hazim Al-Nasser, representing our patron, His Royal Highness uh, Prince Hassan bin Talal. Her Excellency Sigmar Gabriel, our co-hosting partner, a warm welcome to you. His Excellency Gabriel Gronenberg, President and Honorable Delegation of the Euromed Arab Association, I salute you. His Excellency Khalil Al Hashtufi, our President of the Amman Chamber of Commerce, congratulations. And to my good friend, Her Excellency Brigitta. Sefkar Eberly, Ambassador of Germany, I salute you warmly. Distinguished participants and colleagues, I have six quick messages. 
It's not a speech. It's a telegraphic. If you still remember the, the ages of the telegraph, telegram, telegraphic messages. We need more public awareness on green environment. I challenge that less than 10% of any population understand what green means. We talk about green, but uh, the definition of greenness is in the air. We need to focus more on artificial intelligence as an enabler for achieving greenness. And this is what we're doing at the Talal Abu Ghazali University College of Innovation, where we have our focus on creativity and not teaching. We produce creators and inventors and not uh, examination passers. And we focus on artificial intelligence. We need sectoral ISO standards. My firm is honored to be the only organization on the technical committee, the International Technical Committee of ISO standards, on ISO standards. And uh, ISO standards need to give more attention to developing uh, ISO standards in each greenness sector. We need uh, educational programs on greenness. Very few programs, whether in, at universities or at institutes, deal with uh, the subject of how to go, uh, achieve a greener world. Number five, we need accounting standards on, account, on environmental responsibility. Some 20 years ago, Kofi Annan commissioned me to chair a task force at the UN on, on standard on environmental responsibility so that any spoiler of the environment uh, would, be, would be accountable financially. We worked for a year and we developed such standard, but the U.S. said, no, we will not support such a standard. This is not conducive or productive, as they called it. Yet I st still think that we should continue to fight for holding the international business community and governments on their account accountability for standard responsibility. We need to capture natural so solar energy and this I think is my priority as a, a person and as an organization because this is an easy approach, easy technology. Our own organization, Talal Bazali organization, has already installed our own solar energy station. We produce now, uh, as of April next, we will be producing our own energy. And in view of the expected global economic crisis, energy will become one of the most serious problems uh, facing business and government. And uh, I am very sad to state that our government stopped issuing licenses for uh, solar energy on the basis that the, the grid does not have any capacity to handle. The solution would be to address the, the deficiencies in the grid and not to stop offering licenses. I am scared and I want to shout, I want to shout and declare my fear that many organizations, namely hotels, who have to use electricity 24 hours a day, industrial organizations, and many of the major users of electricity will have a very serious problem in 2020 when the economic crisis is expected to hit the world, including Jordan. I wanted to use this forum to complain to our government. As a citizen, please don't stop issuing licenses address the deficiencies in your grid but in parallel with issuing licenses because by the time you issue the license and install the station it will take a year 
and it should not take you more than a year to address how to, to address the problems with the grid. This is a national issue, and I wanted to take this opportunity to address it. We have been told by our king that we should voice our concerns and speak in frankness and honesty on any issue that addresses our national security. We have a national security problem with our electricity just as much as with the water. But I see that where there is focus on water, which is important, but as important is our electricity. I'm not talking for a personal reason. I already have my station. But I, I feel sad that many of the electric, major electricity users are going to be in trouble. Thank you. Thank you. Good morning. Sehr geehrte Gäste, Exzellenzen, äh, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen äh, zu unserem äh, dritten deutsch-arabischen Umweltforum hier in Amman. Äh, es ist, äh, meine Damen und Herren, äh, schon äh, gut besucht. Ich freue mich, dass so viele Interessenten sich hier eingefunden haben. Und ich möchte an dieser Stelle zuerst meinen Vorrednern und äh, Vorrednern äh, für die Begrüßungsworte danken. Sie haben uns auch gut gemacht, auch zu diesem Forum im Vorfeld und Sie sind an unserer Seite auch als gute Partner und dafür bedanke ich mich auch an dieser Stelle schon mal ganz herzlich. Liebe Gäste, ich begrüße Sie also zu unserem Forum und ich freue mich auf die nächsten Stunden und für die Delegation auch auf die nächsten Tage. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir uns als EBA ganz besonders nach unserem erfolgreichen Wasserforum im Jahr 2015 freuen hier wieder in Amman sein zu können. Es sind ebenfalls auch noch hochkarätige Gäste aus Jordanien unter uns. Ich kann sie leider alle nicht namentlich nennen, aber an dieser Stelle, wir haben den ehemaligen Minister für Energie, Mr. Karabati hier, und wir haben auch den Industrieminister, den ehemaligen Herrn Hamdin, hier bei uns. Seien Sie uns herzlich willkommen. Die deutsch-jordanischen Beziehungen, sehr geehrte Damen und Herren, sind gut und überaus freundschaftlich und auch vertrauensvoll. Das zeigen diverse äh, Geschichten in der Zusammenarbeit und insbesondere der Besuch der Bundeskanzlerin im letzten Jahr hat dies unter Beweis gestellt. Und auch die gegenseitigen Ministerbesuche deutscher und jordanischer Minister in Deutschland geben sich wirklich die Klinke in die Hand, wie wir in Deutschland zu sagen pflegen. Äh, damit ist wirklich eine große Wertschätzung auch gegenüber dem Land Jordanien ausgedrückt. Das finde ich sehr gut. Aber allein dabei darf es nicht bleiben. Man muss es auch in Taten umsetzen. Und ich denke, ein gutes Beispiel, wo ich gerade Frau Schumann im Publikum ansehe, ist natürlich die Deutsch-Jordanische Universität. Es ist wirklich ein Leuchtturmprojekt, ein Heiland deutsch-jordanischer Zusammenarbeit. An dieser Stelle darf ich mich auch bei allen dann dafür mal ganz herzlich bedanken. Die Länder der Mittelmeerregion, meine Damen und Herren, und auch der Nahostregion sehen sich vielen komplexen Herausforderungen gegenüber. Sie sind ja auch schon bereits darauf eingegangen. Jordanien, Amman, war schon in früherer Zeit das Zentrum, die Brücke, der Knotenpunkt im Mittelmeerraum zwischen dem Orient und Europa. Und auch heute ist Amman wieder ein Zentrum. Das schwierige Umfeld... Die Unruheregionen rundherum lassen Amman als einen besonders ruhigen und besonnenen Ort wiederum zum internationalen Zentrum werden. Und daran hat natürlich seine Hoheit einen sehr großen Anteil und natürlich auch die Regierung. Jordanien leistet hier Großartiges. Sie wissen genau, was ich meine. Zum wiederholten Male gibt es in diesem unruhigen Umfeld im Nahosten Flüchtlingsströme, und Jordanien stellt sich hier seiner Aufgabe und vor allen Dingen auch seiner Verantwortung. Und auch Deutschland, wie viele andere Länder im internationalen Bereich, wollen hier helfen und wollen ihnen hier zur Seite stehen. Aber nicht nur die Kriege in den Nachbarländern sind das Problem im Mittelmeerraum. Und die geostrategische Lage, die Jordanien ja hier nun mal hat, macht es natürlich auch zum idealen Ausgangspunkt für wirtschaftliche Aktivitäten. Flankiert von Visionen, politischen Rahmenbedingungen, ist 
dies ein offenes Feld für Innovationen aus der Privatwirtschaft. Der demografische Wandel, rapide Urbanisierung und verstopfte Städte sowie Wasserknappheit und Abfallverwertung sind nur einige der drängenden Themen, die konkrete Lösungen erfordern. Und natürlich ist nicht nur diese Region davon betroffen, sondern auch viele andere Regionen in der Welt und selbst wir in Deutschland, in Europa haben auch damit zu kämpfen. Diese Themen, sehr geehrte Damen und Herren, stehen heute im Mittelpunkt. Wasser und Energie, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft und nicht zuletzt der boomende Sektor Ecomobilität. Das alles sind Themen, die uns, die Sie bewegen. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Modewort. Nachhaltigkeit muss gelebt werden. Und dies, sehr geehrte Damen und Herren, hat auch die Gründer der EMA umgetrieben. Ich darf hier an dieser Stelle auch Herrn Dr. Grambo, Herrn Professor Dr. Grambo und Herrn Dr. Layadi als, als Gründer der EMA ganz herzlich begrüßen. Im letzten Jahr durften wir das zehnjährige Jubiläum der EMA feiern. Unser Motto, Verantwortung muss gelebt werden, ist so aktuell wie nie zuvor. Unsere Mitglieder sind engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die für ihre Aufgabe brennen, die etwas bewegen wollen. Und die Leidenschaft, die sie mitbringen, überträgt sich dann auf alle. Und sie haben die neuen Märkte, die sie suchen. Und die finden sie natürlich auch vor allen Dingen in dieser Region. Unsere Mitglieder sind kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland. Aber, auch wie man so schön sagt, Global Player oder Hidden Champions. Als Länderverein der deutschen Wirtschaft ist die EMA eine Institution, die sich um die Vertiefung der Wirtschaftskooperation zum einen zwischen Deutschland und den arabischen Ländern, aber auch zum anderen zwischen den arabischen Ländern untereinander verdient macht. Sie bringt Partner aus all diesen Ländern und natürlich Partnerinnen, nicht zu vergessen, das wird immer wichtiger, aus all diesen Ländern an einen Tisch, um strategische Beziehungen aufzubauen, und die Südkooperation Süd zu stärken. Unser Auftrag, meine Damen und Herren, unser Selbstverständnis ist es, Ihnen auf diesem Weg zu helfen und Ihnen den Schritt als deutsche Unternehmen auf die arabischen Märkte zu erleichtern. Und dies zur Zufriedenheit beider Seiten. Denn nur dann ist ein Geschäft auch ein gutes Geschäft, wenn natürlich alle zufrieden sind. Unser Auftrag Unsere Verpflichtung ist es, diese Aktivitäten nachhaltig zu gestalten und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist uns enorm wichtig. Es freut mich ganz außerordentlich, sehr geehrte Damen und Herren, Sie im Namen der EMA auf dem heutigen Forum nochmals herzlich willkommen zu heißen. Und viele von Ihnen haben eine weite Anreise hinter sich. Sie kommen natürlich aus Jordanien, aus Deutschland, aber auch aus Ägypten, aus Kuwait, aus Palästina und aus Saudi-Arabien. Dies ist nicht selbstverständlich und ich danke Ihnen, dass Sie den langen Weg auf sich genommen haben, um den gemeinsamen Austausch hier zu pflegen und mit Leben zu erfüllen. Und in den Panels werden Sie sich über die Lösungen für mittelständische Unternehmen äh, mit innovativer Wasseraufbereitung, mit erneuerbaren Energien, mit künstlicher Intelligenz, mit grüner Logistik, und Elektromobilität sowie mit Ecomobility und der Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen. Sie werden diskutieren und Sie werden sicherlich auch äh, um Lösungen ringen. Sie werden auf diesem Forum Netzwerke knüpfen, Sie werden Geschäftspartner treffen und natürlich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht zu vergessen, sind hier ein großer Punkt, wenn Sie gemeinsam zusammenkommen. Sie werden Infos erhalten äh, über die Märkte, und über die Förderprogramme, über Investitionsanreize und Sie werden die Möglichkeit haben, strategische Projekte anzubahnen. Und natürlich werden Sie die Möglichkeit haben, auf der Delegationsreise, die in den nächsten zwei Tagen noch folgt, kreative Unternehmen zu sehen und bei allen den Zeitevents, die wir haben, auch natürlich einen Teil Jordaniens kennen und ich hoffe auch wirklich lieben lernen. Ich hoffe, Sie werden dem Zauber Jordaniens ebenso erliegen wie ich vor langer, langer Zeit. 
An dieser Stelle, wenn wir über Jordanien reden, darf ich dann auch ganz herzlich die Vizepräsidentin der Deutsch-Jordanischen Gesellschaft, Frau Tizikot, begrüßen, weil auch die Deutsch-Jordanische Gesellschaft in diesem Umfeld tätig ist und um die, Besserung, die Verbesserung, immer geht es um Verbesserungen natürlich, auch der Beziehung ringt. Mein ganz besonderer Dank aber vor allen Dingen gilt heute hier auch unseren Partnern vor Ort. Ohne sie wäre dieses Forum einfach auch nicht möglich. Ich darf dann nennen, an, natürlich an erster Stelle der Amman Chamber of Commerce, äh, Herr Taufik, ganz herzlichen Dank für Ihr Grußwort. Und natürlich möchte ich Ihnen auch noch zur Wahl gratulieren und alles Gute für Sie und Ihren neuen Vorstand wünschen. Das ist äh, Aziza, Akaba Special Economic Zone Authority. Wir werden auch noch Kontakt haben am äh, zweiten Tag unserer Delegationsreise dann. Das ist natürlich die Friedrich-Ebert-Stiftung, eine Stiftung, eine politische Stiftung aus Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie auch hier unsere Partnerin sind äh, und darf Sie auch ganz herzlich begrüßen an dieser Stelle. Und natürlich Herrn, Thaler, Herrn Dr. Talal Abu Ghazali. Äh, wir arbeiten schon lange zusammen und ich freue mich ganz besonders, dass wir so vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten. Und natürlich selbstverständlich darf ich Sie, Herrn Dr. El Nazar, wir kennen uns schon Dann länger, wir, ja. auch ganz herzlich begrüßen in Vertretung von ähm, seiner königlichen Hoheit Prinz Hassan. Und ja, es ist schade, dass gerade ausgerechnet unsere beiden Schirmherren äh, heute für dieses Forum, äh, an dem nicht teilnehmen können, halt, weil sie erkrankt sind. Das ist manchmal so, Sigmar Gabriel, ebenso wie Prinz Hassan, äh, lassen natürlich ihre besten Grüße ausrichten und viel Erfolg für unser Podium heute. Ich sage auch jetzt schon mal meinen Dank an alle Beteiligten der Panels. Wir werden das ja nachher im Abschluss nochmal sehen. Die sind teilweise eben halt auch von weit her angereist und ich freue mich auf die Diskussion. Und natürlich darf bei einem solchen Dank bei den Vorbereitungen nicht der Dank äh, insbesondere an unseren Vizepräsidenten Herrn Layadi gehen, aber natürlich auch an das Team. Was wäre die Vorbereitung ohne die fleißigen Helfer, die eben halt auch mit Überzeugung und mit Leidenschaft für unsere Interessen und Visionen kämpfen und uns hier heute gut betreuen. Und insofern, ich wünsche uns allen heute einen angenehmen, interessanten Tag. Nochmals, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und auch gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, Excellency, the Chairman of the Chamber of Commerce, Excellency German Ambassador of the United Kingdom of Jordan, Excellency Mrs. Kronenberg, President of EMA, and I have to tell you I enjoyed very much your high German political language. Thank you for that. <laughs> Excellency Mr. Talal Abu ladies and gentlemen, good morning. Uh, let me first of all uh, welcome you all to Jordan and to thank you for taking time and effort to participate in this important forum. This important forum is part of the long-lasting German-Jordanian relationship at all points. And for that, we thank Ima for organizing this event as well as other organizers. I would like to convey His Royal Highness, Prince Hassan bin Talal, warm regards and greetings to all of you. His Royal Highness could not join us today due to unforeseenable urgent matters. Julie, he would love to come and to address you on important issues like environment and energy. However, His Royal Highness asked me to deliver certain points for discussion during this forum. And I will be very brief in just raising these points for further discussion during the course of this forum. 
The first point, as His Royal Highness is, is trying to address, <coughs> by saying that the world is full of challenges, in particular our Middle East region, full of security, political, economic, environmental, poverty challenges. The question is, how are we going to address and contribute to global economic growth with these presenting challenges? I think it's a very much valid point. The second point is, it's clear that establishing sustainable patterns of consumption and production will require major technological upgrading across everything from smallholders, farmers, on water management to energy systems. As Mr. Abu Talal said, we have to move forward with solar energy. And this is a point of discussion that we would like to, to discuss, and maybe to discuss the challenges and the obstacles in front of this uh, matter. Third point is stability, security, and human development can only be achieved through a multidisciplinary approach involving policy, science, education, innovation, regional, and international collaboration. So where we stand with this within our uh, team of the forum? <coughs> a major challenge to the MENA country is that across the MENA, which is Middle East and North African countries, the public sector still accounts between 60 to 80 percent of the jobs. 60 to 80 percent. And this is a cause for concern. In addition, at least two-thirds of the MENA population is aged under 30. And creating new jobs for young people is a pressing <coughs> issue. So how we can deal with the additional job creation while promoting the environmental concern. This is, this is a major point. <coughs> Water, energy, and food nexus. This is something that everybody is talking about it. But many experts and me personally among them, the questioning this link. We think that this link is not yet there, especially if we add the environmental element to it. We add the environment to the energy, food, and uh, water nexus. I think the world is doing very little about it. And definitely our region, the Middle East and North Africa, is the least on this. Uh, international efforts. So, environmental protection and cooperation on environment in no way, in no way to be considered as a division point between nations. On the contrary, it's, fa it's rather a factor for cooperation between countries. But in most cases, the political, I may say, overtones among countries prevailing and minimizing the environmental concern. And water cross-boundary issues is a good example of this uh, matter. Mr. Abouazali talked about it, so no need to raise it again. When it comes to new technologies, which offer the potential to overcome critical infrastructure constraints that retard development, new technologies can reshape humanity and redefine the human well-being using modern science like molecular nanotechnology to preserve our ecosystem and ease the pressure on our natural resources. With the new technologies, we can treat disease, 
empower green economy and fight scarcity in food and shelter, especially for those who are marginalized and vulnerable, including refugees. And the major point of discussion under this point that the world very much concerned when the refugees very much linked to a conflict inter-country or inter-regional. The minute this political conflict is settled or quiet, the subsequent issues like refugees is no more taken. <coughs> and our example is, and our area is a good example of that. Look to the Syrian refugees. During the conflict, it was the headlines of a newspaper. Now, maybe Germany is talking about it, some other countries, but the majority are not. And this causing a problem not for the existing refugees, but for the future ones. I bet you that country like Jordan, and I hope this is not going to happen in the future, will not receive any single refugee regardless in the future, because what Jordan suffered from the refugees during the last seven years is putting the whole country at stake, <coughs> politically, economically, socially, security, etc. So this is, this is, we need to discuss, and we do need to discuss the impact of democratic shifting, including refugees, on environment. Environment is not uh, just uh, telling people not to throw garbage on the streets. Environment is water, environment is sustainability, environment is, is a human right. The final point that I would like, of course, His uh, Royal Highness, would like to talk about so many points in detail, but I would like to summarize by finalizing the last point, which says we need to work together on how to create an enabling environment for transformational entrepreneurship that has the capacity and capability to cross geographic borders, create new job opportunities an environment that enable us to shape our experience and analytical knowledge in matters of thematic cooperation to provide solutions and recommendations based on diplomacy and human dignity. So we hope that these points will be discussed during the course of this forum and His Royal Highness wish you all the success for this forum. Thank you very much. Gracias.